ദൈവമയച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവരിലൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ അവനാണ് മാനവരാശിയുടെ രക്ഷകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടിനെ കണ്ടു കിട്ടുവോളം ഇടയൻ അന്വേഷിക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ കണ്ടു കിട്ടുവോളം ഇടയൻ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു അന്വേഷിച്ചു നടന്നു അവസാനം കണ്ടുകിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നീതിമാന്മാരെക്കാൾ അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ ഓർത്തു സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ ഓർത്തു സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഒരു ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ മാസം നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള താമസിയുടെ ധ്യാനം നടക്കുകയാണ് ഒരു സഹോദരൻ ഭാര്യയും രണ്ടു മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു ഇളകുട്ടിക്കൊരു രണ്ടു മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് തോളരുണ്ട് ബാക്കി മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു ബ്രദർ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നില്ല ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറയുകയാണ് പേര് പറഞ്ഞ് പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി പതിനാറ് വർഷം മുൻപ് പതിനാറ് വർഷമായി ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത മദ്യത്തിൻ്റെ അടിമ പാപകരമായ ജീവിതമായിരുന്നു അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച സമയം ഒരു കുട്ടിയെ മറ്റേ ഉള്ളൂ മദ്യത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെയും അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഞാൻ പതിനാറ് വർഷം ആയി അന്ന് ബ്രദറിൻ്റെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അന്ന് ഞാൻ മദ്യപാനം നിർത്തി പാപജീവിതം വീക്ഷിച്ചു ഇതെൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വർഷം പതിനാറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കുടുംബമായിട്ട് ധ്യാനം കൂടാനായിട്ട് വന്നതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനെ തേടി ഇടയൻ നടക്കുക ഏത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ ഉടക്കി കിടന്നാലും ഇടയൻ വന്ന് കോരിയെടുക്കും എന്നിട്ടോ മുറിവേറ്റ തൻ്റെ ആടിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തൻ്റെ ആടിനെ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ മകനെ കിട്ടി എൻ്റെ മകളെ കിട്ടി നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ആനന്ദിക്കാം അനുദപിക്കുന്ന ഏതൊരു പാവിയെ മുറിച്ച് സ്വർഗം മുഴുവൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അല്ലെ ലുയ്യ തേടി നടക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി നടക്കുന്ന ദൈവം പാപിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി വരുന്ന ദൈവം പാപിയോട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയായിട്ടൊരു അടുപ്പ ബന്ധം വേണം വീട്ടിൽ കയറ്റി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തി ബന്ധം അടുപ്പം ആസൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലാത്തൊരാളാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ വന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്തോ വരാന്തേലും വല്ലതും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് വിടും ശരിയല്ലേ അതെ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെക്കും അപ്പം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ഈ ചുങ്കക്കാരെ പാപികൾ അങ്ങനെ തിന്മേ ജീവിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് അത്രമാത്രം യേശുവിന് ഹൃദയ ബന്ധമായിരുന്നു യേശു വരെ സ്നേഹിച്ചു പാപികളാണ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ യേശു ഒരാളെ പോലും ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തുകയില്ല യോഗനാൻ മൂന്ന് പതിനേഴ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷക്ക് വിധിക്കാനല്ല ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ് പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷക്ക് വിധിക്കാനല്ല ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അല്ല ലുയ ദൈവം അയച്ചു തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടണം പുത്രനിലൂടെ മാനവരാശി മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം എല്ലാവരും ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ അയച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ഈ പിടാസനത്തിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ വലിയ വിലയിൽ എല്ലാവർക്കും മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ രക്ഷയുണ്ട് യേശു പാപികളെ തേടിയാണ് വന്നത് പാപികളെ തേടിയാണ് വന്നത് എല്ലാ പാപികൾക്കും യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടമുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് കുരിശിൽ വേദന കൊണ്ട് പിടഞ്ഞ യേശു ആ നെഞ്ച് കുത്തിപ്പിളന്നു ആ പിളർക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും ഇടമുണ്ട് എഫ്രായിം എൻ്റെ വത്സര പുത്രനല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നോമന കുട്ടൻ അവന് വിരോധമായി പെരുമാറുമ്പോൾ എല്ലാം അവനോട് എനിക്ക് നിസ്സീമമായ കരുണ തോന്നുന്നു എഫ്രായിം എൻ്റെ വത്സര പുത്രനല്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാ യേശു രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മളെ നേടിത യേശുവിൻ്റെ പൊന്നോമന മക്കളാ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപത്തിൽ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ അവൻ ശിക്ഷിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും നമ്മളെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല 
ഏശയ്യ അൻപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് അവന്റെ പേരുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി എന്റെ പാപത്തിന് യേശു പരിഹാരം ചെയ്തു എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി യേശു ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി യേശയ്യ അൻപത്തി മൂന്ന് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ തിരിശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മുറിവ് ഒന്ന് പത്രോ സൺഡെ ഇരുപത്തിനാല് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേറി അവന്റെ മുറിവിനാൽ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അലലുയ കത്താവിന്റെ മുറിവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സൗഖ്യമുണ്ട് അത്ഭുത രോഗശാന്തികൾ കത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുക യാക്കോബ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ജർമയ പതിനേഴ് പതിനാല് കർത്താവെ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനാകും കർത്താവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വാചനം നിവൃത്തിയാവട്ടെ കർത്താവെ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ അപ്പോൾ ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനാകും രണ്ട് കരകളും ഉയർത്തി പിടിച്ചു പറഞ്ഞേ കർത്താവെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ കർത്താവെ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ സുഖപ്പെടുത്തണമേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനാകും കർത്താവെ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ രക്ഷിക്കണമേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഞാനും പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് മരുന്നോ ലേപന ഔഷധമല്ല കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനമാണ് സൗഖ്യം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ വചനത്താൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കേൾക്കുന്ന വചനത്താൽ ബന്ധനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ സാത്താന്റെ കോട്ടകൾ തകരുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിന്റെ എട്ട് ദൈവം സ്നേഹമാണ് അവൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ തന്റെ മക്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നവനല്ല നമ്മളെ ആരെയും എത്ര പാപം ചെയ്താലും ശിക്ഷിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതല്ല യേശുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി കർത്താവെ തെറ്റിപ്പോയി മാപ്പതരാണ് ഈശോയെ കരുണയാകണം അത്രയും മതി കർത്താവ് ക്ഷമിക്കും നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ പാവികൾക്കും ഇടമുണ്ട് യേശു നിങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു സർവം സമർപ്പിക്കുവാൻ സകലരുമാണ്